Good morning, good afternoon, good evening. Today we start a new unit, unit number 12. In this unit we're going to learn about the simple past questions and give answers. Also we are going to combine the topic with the vocabulary of food and the unit measured man. Ok guys, hoy comenzamos lo que es la unidad número 12, nuestra última unidad. Aquí vamos a trabajar lo que es el pasado simple, haciendo preguntas y respuestas. Y utilizaremos lo que es el vocabulario relacionado a comida con las unidades de medida que están relacionadas los diferentes alimentos que vamos a ver. Bien, comencemos. Comencemos con lo que es vocabulary, food vocabulary and unit measurement. Bien, tenemos aquí lo que es el vocabulario. A bag of chips, eso es una bolsa de papitas. ¿Cuál es nuestra unidad de medida? Una bolsa, ya que las papitas pueden venir en una taza, en un jarro, en una bolsa, como tenemos el ejemplo, en diferentes tipos de recipiente, en un bote, etc. Entonces, la, nuestra unidad de medida es a bag, una bolsa. ¿Otra? A bottle of water, una botella de agua. Otra. La unidad de medida es la botella, ¿verdad? Hay diferentes formas de poner el agua en bolsa, en galones, en etc. En diferentes recipientes. A bottle of water. A can of soda. Una lata de soda. Que es una lata de gaseosa, le decimos nosotros. A piece of cake. Un pedazo. Piece, un pedazo. Un pedazo de pastel, de queque, de torta. A slice of bread. Una rebanada. Slice es rebanada de pan. A cup of tea, una taza de té. A glass of juice, un vaso de jugo. A box of cracker. Cracker viene siendo galletas, galletitas. ¿verdad? Esas galletas simples o pueden ser dulces. Una caja de galletas, en este caso crackers le llaman. A bar of chocolate, una barra de chocolate. Bien, esto sería nuestro vocabulario que nosotros vamos a utilizar, nuestras unidades de medida, pero este vocabulario puede ser ampliado con otro tipo de palabras, como podría, puede ser que agregue yo una taza de café en vez de una taza de té, un vaso de agua, eh, un vaso de vino, una copa de vino, entonces, etc. Vamos a ir viendo otro tipo de palabritas, pero nuestras principales palabras van a ser estas que tenemos ahí. ¿Ok? Continuemos entonces. Vamos a lo que es la parte gramatical. ¿Cómo vamos a utilizar este vocabulario? Bien, eh, para este vocabulario vamos a trabajar bastante lo que es los verbos irregulares Eso lo podemos encontrar en la página 56 de su libro de inglés Yo ya dejé esa tarea que era completar el, eh, el significado y poner el pasado simple de los verbos Bien, los verbos irregulares se identifican porque ellos cambian completamente su escritura Veamos el, lo, los siguientes verbos Algunos verbos que puse de ejemplo El verbo buy, comprar, su pasado es bought Drink, beber, su pasado es drunk. Eat, comer, su pasado es ate. Find, eh, encontrar, buscar, su pasado es found. Make, hacer, hice. Make, made. Made, es el made que nosotros miramos en, en ciertos productos. Have, tener, su pasado es have. Pasemos a lo que es eh, el primer ejemplo. Me dan la imagen y me pregunta. What did you drink? ¿Qué bebiste? Entonces yo respondo. Siempre la respuesta cuando es you se da con el I. Entonces yo respondo I drank. Cambio el verbo drink a pasado. Ahí tengo el verbo drink y mi pasado es drank. I drank a can of soda. Y utilizo la unidad de medida. Una lata de soda. Otro ejemplo. What did he eat? Ahí tengo lo que comí. ¿Qué él comió? Entonces, he ate. El pasado de eat es ate. He ate a bag of chips. ¿Ok? Veamos otro ejemplo más. What did she drink? ¿Qué ella bebió? She drank. Ahí tengo el verbo. She drank pasado. A cup of tea. Ella bebió una taza de café. What did they eat? ¿Qué ellos comieron? They ate a piece of cake. Una más. What did you drink? ¿Qué tú bebiste? I, ya saben que el you pasa I, solo ahí el este cambio. I drank, yo bebí. A bottle of water. ¿Ok? Bien. Veamos el segundo tipo de ejemplo. Hay que crear lo que es la pregunta y la respuesta. Yo observo la imagen, es una taza de café o de té, podría ser, ¿verdad? Entonces creo la pregunta. Comienzo diciendo what, porque siempre va a ser what. ¿Qué ella bebió? ¿Qué ella comió? ¿Qué ella compró? Lo que sea. 
eh, what. El auxiliar para pasado es el auxiliar did. What did. Eso va a ir siempre en todas las preguntas. Bien, ahora me dan el pronombre personal. Ahí me lo dan porque con ese pronombre tengo que crear lo que es la pregunta. What did she. Que ella. Me dan el verbo también. What did she buy. Que ella compró. Y para que sea pregunta, el question mark. Entonces yo respondo. Eh, she. Pasado de buy. Bought. She bought. Entonces, a cup of tea. Una taza de té o una taza de café. Ahí la respuesta pueden ser cualquiera de las dos. Bien, vamos entonces al segundo ejemplo. Eh, ¿Qué él tiene? Man? Ya vamos a tener que preguntar. ¿Qué tú tienes? Según el you y el have que me dan. What did you? Que es el pronombre que me dan. Y el verbo have. What did you have? ¿Qué tú tienes? ¿O qué tuviste? Eh, question mark, ¿verdad? Y yo respondo I, porque el you cambia I. Had, yo tuve, a slice of bread, una rebanada de pan. Ok, guys, este sería nuestro contenido que vamos a trabajar en, este, en esta semana. Es el pasado simple, creando preguntas y respuestas y utilizando vocabulario de comida con unidades de medio. Ok, guys, thanks for watching the video y siempre les recuerdo que este contenido debe de ser copiado en su cuaderno de inglés porque es mi contenido de clase. Eh, estaremos siempre ampliando este tema en las clases en línea para reforzar y hacer más prácticas con este contenido. Ok, muchachos, nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense.